بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو بائی ود مسمد اسٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں ہم لوور ریسپریٹری ٹریک کو ڈسکس کر رہے تھے میں نے لوور ریسپریٹری ٹریک کے ایک اسٹرکچر لیرنکس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور ٹرکیا کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اور اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹرکیا ڈیوائڈ ہو جاتی ہے ٹو برونکائی کے اندر یہ جو ٹو برونکائی ہے اس یہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں سے ایک برونکس کو آپ لیفٹ برونکس کہتے ہیں اور سیکنڈ جو برونکس ہے اس کو آپ رائٹ برونکس کہتے ہیں جو لیفٹ برونکس ہے یہ لیفٹ سائڈ پہ لیفٹ لنگ کے اندر انٹر ہو جاتی ہے اور جو رائٹ برونکس ہے یہ رائٹ سائڈ پہ رائٹ لنگ کے اندر انٹر ہو جاتی ہے تو یہ ٹریکیا کی فرسٹ جو ڈویژن ہوتی ہے ریسپریٹری ٹریک کی جس میں ٹریکیا جو ہے وہ ٹو برونکائی کے اندر ڈیوائڈ ہو جائے گی یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ فرسٹ لیول کی جو ہے وہ ڈویژن ہے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جو برونکائی ہے یہ کیونکہ لنگس کے اندر انٹر ہو جاتی ہیں تو جس پوائنٹ پہ یہ برونکائی لنگس کے اندر انٹر ہوتی ہیں اچھا یہ ایک کونیکل شیپ سٹرکچر یہاں پہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم ہائلم کہتے ہیں اور اس ہائلم سے یہ برونکائی جو ہے یہ لنگس کے اندر انٹر ہو جاتی ہیں اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں یعنی پلمونری آرٹریز یا پلمونری وین جو ہیں وہ انٹر ہو رہی ہوتی ہیں لنگس کے اندر اسٹوڈنٹس اگر آپ لنگس کو دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ لنگ اینڈ دس ون از دا رائٹ لنگ تو ان دونوں کے اگر آپ اسٹرکچر کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو رائٹ لنگ ہے اس میں تھری لوبز ہیں اور یہ جو تھری لوبز ہیں اس میں جو سب سے اوپر والا لوب ہے اس کو ہم سپیریئر لوب کہتے ہیں اس سپیریئر لوب کے نیچے جو لوب ہے اس کو آپ میڈین لوب کہتے ہیں اور سب سے جو نیچے والا لوب ہے دیٹ لوب از کال انفیریئر لوب اور اگر آپ لیفٹ لنگ کو دیکھیں تو لیفٹ لنگ میں آپ کو نظر آئیں گے ٹو لوبس جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے اوپر جو ہے سپیریئر لوب ہے اور نیچے والی سائڈ پہ انفیریئر لوب ہے اچھا لیفٹ لنگ جو ہے اس میں یہ ایک نوچ یہاں پہ پریزنٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں جی کارڈیک نوچ اور اس کارڈیک نوچ میں ہارٹ پریزنٹ ہوتا ہے اچھا دونوں جو لنگز ہیں ان لنگس کے درمیان میں یہ جو سپیس ہے اس کے لیے آپ میڈی ایسٹینم کا ورڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اچھا اسٹوڈنٹس لنگس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے دیز لنگس آر سراؤنڈیڈ بائی اے لیئر اور اس لیئر کو آپ کیا کہتے ہیں جی دیٹ لیئر اس کال پلیورا تو یہ جو پلیورا لیئر ہے یہ بیسیکلی ٹو لیئرس اس میں ہوتی ہیں جیسا کہ ایک لیئر اندر والی سائڈ پہ ہے جس کو آپ ویزرل پلیرون کہتے ہیں ورڈ پلیرون سنگولر ہے اور پلورا جو ورڈ ہے یہ پلورل ورڈ ہے تو اس کو آپ ویزرل پلیرون کہتے ہیں اور ویزرل پلیرون نے لنگس کو سراؤنڈ کیا ہوا ہوتا ہے اور جو اس کے باہر والی پلیرون ہے جس کو آپ کہتے ہیں جی پیرائٹل پلیرون تو یہ چیسٹ کیوٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے جو چیسٹ کی وال ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور ان دونوں پلیرون کے بیچ میں یہ فلوڈ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس فلوڈ کو ہم پلورل فلوڈ کہتے ہیں اور اس پلورل فلوڈ کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب لنگز جو ہوتے ہیں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایکسپائریشن اور انسپائریشن کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیورنگ دیٹ جو فرکشن ہوتی ہے اس کو ریڈیوس کرنے کا کام یہ پلورل فلوڈ کا ہوتا ہے یعنی یہ پلورل فلوڈ جو ہے وہ فرکشن کو ریڈیوس کر دیتا ہے تو یہ جو برونکائی ہیں یہ برونکائی جب لنگس کے اندر انٹر ہو جاتی ہیں تو وہاں جا کے یہ مزید ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں یعنی سیکنڈ آرڈر کی جو ڈویژن ان میں ہوتی ہے یعنی فرسٹ آرڈر کی ڈویژن یہ دیکھیں کہ ٹرکیا ڈیوائڈ ہو رہی ہے برونکائی کے اندر اور جو سیکنڈ آرڈر ڈویژن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو برونکائی ہے یہ ڈیوائڈ ہو رہی ہیں فردر جو ہے وہ برونکائی کے اندر اچھا یہ ان کو بھی برونکائی نام دیں گے یہ جو فرسٹ برونکائی یہاں پہ ہے ان کے لیے آپ پرائمری برونکائی کا ورڈ یوز کرتے ہیں یعنی آپ ان کو پرائمری برونکائی کہتے ہیں جو مزید ان کی ڈویژن ہوتی ہے دیز آر آلسو کارڈ برونکائی 
और इनके लिए आप सेकेंडरी ब्रोंकाई का वर्ड यूज करते हैं असल में ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है इनको आप लोबर ब्रोंकाई भी कह सकते हैं लोबर ब्रोंकाई क्योंकि ये लोब्स के अंदर जो है वो एंटर हो रही होती है जैसे ये देखें ये अगर एक ब्रोंका ब्रोंकस आपको नजर आ रही तो इस ब्रोंकस को आप सुपीरियर सेकेंडरी ब्रोंकस कह सकते हैं तो दिस वन इज मीडियन सेकेंडरी ब्रोंकस और ये ये वाली जो है और उसके आगे जो नजर आ रही है ये जो है वो इंफीरियर स्टैंडरी ब्रोंकस है या लोबर ब्रोंकस का वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं और स्टूडेंट्स इसके बाद ये जो स्टैंडरी ब्रोंकाई होती हैं इनमें फोर्थ ऑर्डर की डिवीजन होती है यानी ये फर्दर जो है वो डिवाइड होंगी और जब ये फर्दर डिवाइड होती है तो स्टैंडरी ब्रोंकाई विल कन्वर्ट इन टू ट्रेशरी ब्रोंकाई तो उसके बाद इनसे ट्रेशरी ब्रोंकाई जो है वो बनती हैं और ये आपको नजर आ रहा है कि ट्रेशरी ब्रोंकाई जैसे B1, B2, B3 है या B4, B5 इसी तरह से यहां पर भी ट्रेशरी ब्रोंकाई आपको डिवाइड हुई हुई नजर आ रही हैं तो ये ट्रेशरी ब्रोंकाई जो है देन सप्लिट हो जाती हैं ब्रोंक्यूल के अंदर ये इनमें फर्दर जो है वो डिविजन होती हैं और जब फर्दर इनमें डिविजन होती हैं तो फर्दर डिविजन के बाद ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनशाला डिस्कस करेंगे कि ये ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है और एलवीलाई तक हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज